madre. Vamos a seguir hablando de este, de estas cosas que no se hablan en la intimidad, pero hay que hablarla porque somos adultos. Pero claro. Y merecemos buenos orgasmos o buenas venidas, como usted le quiera llamar, y buenos, buenas eyaculaciones, tú, porque suena como tan... Pero bueno, vamos al mambo, dejamos un tema en el tapete. Eso de que la mujer con dos hombres, el hombre con dos mujeres, los famosos tríos, eso también está bien, si son dos adultos que lo quieren los dos. Bueno, si son dos adultos con pleno uso de sus facultades mentales <risa> y son adultos, pues no hay pero ningún eso problema. Podría... Eso es entre ellos. Ok, pero en un país tan machista como el de nosotros, porque aquí lo hacen también, eso puede funcionar. Sí. Tener y con una novia. O sea, tú y yo estamos casados, pero tenemos una novia que entra con nosotros en un rol de novia. ¿Tú sabías, Ingrid, no que es en así. ese momento, ese escenario no está, no es, no es, no tanto que se da. Normalmente pasa en el noviazgo, número uno. Normalmente pasa también cuando el hombre es soltero y busca dos chicas independientes. Pero uno normalmente, a la esposa y a la novia, uno no la mete en ese juego. Ah, o sea, eso es un juego más no, de la no, fantasía no, 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 del hombre soltero. Porque bonita, de hecho, de hecho eso denota falta de compromiso entre una pareja. Entonces, de repente, okay. a la esposa como que no la meten no, en el juego. O sea, eso, la novia, eso, no, es... eso, no, eso, no, eso es una fantasía de todos los hombres, pero no es algo que tú llevarías a tu matrimonio. No, no, ni a ni la esposa ni a la novia, tú la metes en ese juego. Eso lo dices tú, ah. hay hombres que sí lo hacen. Ah, ¿Qué bueno. consecuencia traería eso? Hay la hombres, la pareja personalmente. Pero claro que sí, porque uno convence el grupo. Hay parejas que sí lo hacen, parejas. Okay. ¿Qué usted Mira, opina de eso? Pero es yo no me imagino de que yo viendo a mi, a mi hombre con otra, a mi macho yo amigo, amigo eres muy que egoísta, yo amo. ¿eh? Yo sí soy egoísta. Ok, ¿qué consecuencia pudiera tener ese invento? Mira, ese invento... Llevado a la pareja, como a la, a la pareja. Puede traer como consecuencia lo que todo el mundo conoce, enfermedades de transmisión sexual. Que me da miedo. Que es uno de los elementos más traumáticos que existen, porque uno puede contraer una hepatitis Se B, un, ratito, un hepatitis C, C un virus del papiloma humano, un herpes ¿Entonces labial? se van a poner a inventar con eso? No, porque aunque tú uses los preservativos, pero entonces hay personas que no se van a poner preservativos en la boca. Ah. Y por lo tanto, Ay, ni para besar a la otra persona. Ay, hay, hay mucha gente que piensa que el sexo oral no transmite enfermedades, aclara ese mito. Transmite muchas enfermedades. ¿Y el porque siempre, también? Claro ¿El que sí. El papiloma humano. El virus sí, del sé, papiloma por humano. Por ejemplo. Por ahí también se puede contraer una hepatitis B, o sea, que póngase, una hepatitis C, te, te duerme la base un de la herpes la vaginal. ¿Eh? La base. La base, la, base la, la base de la lengua se te duerme a veces. Y te pones, duerme, duerme, duerme. Entonces hay que cuidarse hasta para el sexo oral. Claro que cuando sí. Cuando tú tienes varias parejas. Claro que sí, porque entonces si uno se va a atrever a esa, a esa situación, usted debe entonces tener un sexo seguro. Cero intercambio de fluidos, mm. cero besos, solamente tocar y si van a introducir el pene, pues tener un preservativo o en el caso un preservativo Pero femenino. y la consecuencia emocional que eso sí son importantes. Las consecuencias emocionales también son fuertes. Ah, por eso es que las no. dos personas adultas tienen que estar muy claro porque llevar eso a un matrimonio es de alto riesgo. Pudiera dañarlo, ¿no? Eventualmente también una pregunta, doctor, ¿pudiera considerarse esta este trío de parejas como una promiscuidad? Sexual? Claro, claro que sí, es una promiscuidad. ¿Cuándo, claro ¿cuándo que un sí? sexo entre adultos y cuándo pasa a ser una promiscuidad? Bueno, es una promiscuidad porque lo que se estila es que las relaciones sexuales Ese sean dos, de dos. dos personas. Digo, Inmediatamente. Este lado del mundo porque de, no, ah, no, no, aquí, no, porque... Claro que sí. Estamos en el occidente. Claro que sí, claro que sí. O sea que... Sí. ¿Cómo que quieres irte a vivir para no, allá? No, 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 lo que pasa es que culturalmente hablando, <risa> claro, de este lado del mundo se ve mal. Estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay culturas donde usted tiene su esposa, usted es un hombre casado y puede tener siete esposas. No. Y no es no. poligamia. Entonces nos referimos aquí. Eso es promiscuidad. Uno respeta a las personas que lo hagan. No están haciendo nada. No están cometiendo un delito. A usted no lo van a meter preso por eso. No. Usted está asume con su, vida. su consecuencia. A usted asume su consecuencia. Pero es una promiscuidad. Y hágalo con responsabilidad si lo va a hacer porque está arriesgando a la madre de sus hijos. Exactamente. Sí. Y también que las muchachas que se involucran en ese tipo de actividad al otro día no están tan contentas como está el hombre. Ingrid. <risa> ¿Pero ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Porque hay, una, hay un sentimiento de culpabilidad que no pueden Desde superar que pasan al otro los día. Trago, mi amor. Y los claro, celos que volvió a la realidad. Y, mira, la condesa también está hablando de los celos, celos también. Si hay una que está más cerca emocionalmente conozco, del hombre, se puede poner celosa. Tú ibas a decir algo. Cuando, esa, cuando esa, esa acaba, se acaba, se va todo. Pasa <risa> algo normalmente, doctor. Eh, 
siempre yo como hombre, hablo por mi género, nos gusta mucho el asunto de dos chicas, dos damas. Coño, la fantasía, de, la fantasía todo de todo hombre. como ese, ese soy, wow, dos mujeres. Ok. Pero a la hora del donde cuando es viceversa, Ajá. Es que tu mujer con otro chico. No nos gusta mucho. No le gusta nada. No, para nada. nada. Para ah. nada, ni un poquito. Automáticamente dice, pero entonces si lo hacemos, pero si tú me dejas un, un día con otro chico. Y si lo haces, tienden a decir que el hombre es gay. Sí. Ay, sí. Que tiene alguna... Es verdad. Entonces, es como un poquito egoísta de parte de nosotros. Es que muy egoísta. Queremos dos mujeres, pero no, no permitimos que estemos otro chico y yo. Por eso fue que a mí me sorprendió tanto el caso de la mujer brasileña que vive con los dos, con el marido y el amante. Y se aquí estamos más cómodos, economizamos dinero y felices los tres. Amén. Y yo dije, wow, pero no son Doña dominicanos. Flor y su marido, Doña Flor y su dos, pero no son dominicanos. Eh, volviendo a, al tema de, de los orgasmos. Está el tema del de multiorgasmo y también el tema de lo que decía Enrique, de cuando la pareja tiene en la misma noche como varios encuentros sexuales, como sí. que lo hacen más de una vez, o tienen orgasmos más de una vez. ¿Cuándo es multiorgásmico y cuándo es una pareja joven que está on fire y que pueden hacerlo tres veces en una Ay, noche? esos 20 años. ¿Verdad que sí? Que esos sea la juventud. Son, son sabrosos. Esa de 20, 20, 27. Pero yo creo que no solo la edad, yo creo que es cuestión también de la frescura del amor. Como cuando tienes una pareja nueva, es eh, tan gratificante, tan delicioso, como que te motiva. ¿Amor o pasión? Es un, un poco pasión, ¿no? Es, es como tener el, el amor nuevo. Hay, hay parejas que tienen muchos años y también tienen esa, esa pasión como si fuera el primer día. Mira, ¿sí o no, claro que sí, mira, cuando hay, pas, para, cuando hay amor, hay pasión también. Porque, Ay, yo conozco gente que se ama y tiene un tema en la cama de que falta okay. de pasión. Po, bueno, se porque se da de todo. Se, se, o que tienen <risa> amor filial. ¿Qué pasa? Con, mira, Ay, no, yo tengo una amiga cierto. de la amiga de mi amiga que le pasó eso. Que está sí, felizmente casada. Tienes que cambiar tu círculo de amigos. No, es que le escriben también. Que, que, que tienen una gente. relación de pareja donde se ama muchísimo, pero ella tiene el líbido bajo. Y bueno, dice, pero yo lo amo, yo no tengo otro. Exacto. Lo que pasa es que el impulso sexual... Ya me lo te lo contó la amiga. O tal vez no la provoca... O tal vez no he encontrado qué hacer, por ejemplo, experimentos sexuales, qué sé yo, juguetes, laboratorios, claro, claro, juguetes. juguetes. Todo eso incluido. Señores, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que hay personas que entienden que el, el matrimonio se deja en piloto automático. Ay, sí, mi amor. Y no, no se verdad, deja en verdad, piloto verdad, automático. Verdad, lo y el único, día a día el trabajo verdad, también. Claro que sí. A la casa. Claro, lo único que se deja en piloto automático son los aviones. Las relaciones <risa> se trabajan. <risa> Se trabajan las relaciones. Y señores, lejos de pensar, muchas personas entienden que el amor mantiene el matrimonio. Y no es así. ¿Y es, es el matrimonio el que mantiene el amor. El amor. ¿Y cuánto sí. porcentaje del sexo tiene que ver con un buen matrimonio? Tiene un alto porcentaje. Te podría decir que vamos a ponerle 50 y 50. Y para Aunque, aunque hay personas que son... Un desastre en la cama porque el hombre es eyaculador precoz y ella es anorgásmica ah. y se lleva muy bien porque los dos se compensan. Se compensan, ah. se entienden. Se entienden se y comprende. eso los hace. Hasta el indio sienten. Claro que sí. Eso, claro que sí. Eso, eh, eh, está, eh, hasta el indio sienten, como verdad, dice la condesa. Eso los hace motorizarse de una manera adecuada en la relación. El problema es cuando hay uno que tiene un desempeño sexual adecuado y, y hay otro, otro no. que no es adecuado. Pero para eso está usted. Es, hay para que eso estamos los terapeutas sexuales. Yo creo pareja. que también pasa, pasa algo y yo me auto, me auto condeno en esa parte. A ver. Eh, nosotros los hombres cuando nos casamos y tenemos quizá a la noviecita o a la amante en la calle, nuestro dialecto, nuestra que lírica... Que ya tú estás quemado en las redes. No, porque eso era, antes, antes, eso era antes, eso era sí. antes. Sí, okay, eh, 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 la lírica nuestra... Cambia ¿Qué fino mucho. la lírica? Sí, porque con, la, con nuestras esposas te amo. La labia, te, como te, dicen te, te, te en adoro, buen dominicano. Es el, el amor de mi vida. Pero con la de la calle, te voy a adorar, te voy a dar. O sea, es una jerga. Te, una jerga más, más, más. más baja, que eso sube mucho. Ahí Oye voy. bien, es una lírica más baja, que eso a la mujer la le sube. La Tú dices, wow, pero que te... Pero ya, tú, te no te imaginas, imaginas, tipo, tipo, se vuelve pero, loco conmigo. Pero, y eso sube. Pero eh, con él, yo lo pongo rápido. ¿Tú crees que eso es, tú, ya, tú, tú y hay es, cosa. Pero, 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 ¿Tú no crees que hay esposa que le encantaría que su esposo se volviera loca? Un poquito. Loco, y dejara de ser tan, tan, tan polite, tan, 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 t
Pero yo creo que eso depende mucho del tipo de mujer. Eso es porque es que la, el hombre sabe a quién enamora y cómo enamora. Porque yo he visto eso, que a mí me lo dice de una forma y a otra se lo dice sí, de otra. Pero espérate, 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 que tú has visto qué y cómo lo has visto. No entendí. Ah. <risa> yo hago nerviosa. mi indagatoria. <risa> Oye, ni que aquí investigo. Bueno, <risa> investiga eh, mucho. Eh, recuerden que ella tiene un libro de poemas eróticos. Sí. Correcto. Yo Chenga. tengo tres libros. Uno de cuentos eróticos y dos de poesía erótica. Ok, hablando de cuentos y poesías eróticas, ¿qué lleva a Sheila a inspirarse para hablar a través de la poesía eh, y los cuentos de, de esos temas eróticos? ¿Qué te llevó a eso? A ver, la verdad. Di la verdad, deja de ser políticamente sí, correcto. No, claro, yo, yo estoy desnuda acá. No, no. Ah, pero yo te veo con toda la ropa. <risa> ok, des, <risa> des, des, <risa> desnuda tu corazón, corazón. dinos la verdad. ¿De qué te llevó a eso? Y si tú te excitabas cuando lo escribías. Yo creo que yo voy a decir algo que, que yo nunca he dicho públicamente. ¡Atención, cachicha! <risa> Sigue. Yo creo que a mí me dieron una educación un poco modosa. Y yo tenía prohibido como que todo. Ay, como yo. Incluso ver pornografía, ni todo eso estaba prohibido. Llena de tabúes. Totalmente. Bueno, yo, yo diría que aunque mi mamá es médico de profesión, ah, pero no tiene que ver la educación sexual con la libertad sexual. Entonces, yo creo que yo estaba muy restringida, tenía mucho miedo de perder la virginidad, de ver pornografía, o sea, no tenía esta libertad. Y en un momento dado de mi vida me encontré con una película erótica, me motivó... Emanuel, Emanuel. No era Emanuel, pero no la vi. ¿Nueve película. semanas y media? No, no, no era esa. Esa fue mi era primera película sí, erótica. Esa, <risas> He visto todas esas, pero no fue esta. Okay. El punto Respetemos. es que eso me llevó a escribir... Literatura erótica, porque me hacía catarsis también a través de la literatura. Y tú me puedes confesar si en algún momento te excitaba mientras escribía, porque te voy a confesar algo, voy a, voy a desnudarme yo primero para después ver si tú te atreves. Sí, sí, sí. Yo, eh, yo sé que ahora usted la ve muy zángana, pero cuando yo la vi, que yo tenía 18, 19 años, nueve semanas y media, no, me, pareció, me pareció fuerte. como ¡guau! Wow, eh, yo sí. que era virgen y mega pariguaya y me criaron igual o peor que a ti, gente de pueblo de La Vega, y mi mamá de la iglesia también. Señor, imagínense que yo, es verdad que yo me casé muy joven por eso, pero yo me casé eh, con mi primer hombre y yo no disfruté mi primera noche, ni siquiera la luna de miel. O sea, yo decía como fue guácala, literal. Uh -huh. Así de estúpida, claro. Y eso así fue, fue mi muy... primer beso. <risa> mi primer beso también así sí, fue como oh, guácala. Sí, es verdad. Ah, pero no, no, lo más rico es besar. Pero, pero me parecía pero guácala. No, yo beso desde, desde muy jovencita. <risa> <risa> Ay, no, yo aprendí a besar a los 12 años. Bueno, el hecho es que viendo esa película, yo creo que fue la primera vez que yo me excité así, como viendo una película. Y luego leí hace poco la famosa saga... Eh, eh, las, las sombras de Grey, las 50 y sombras Y yo no lo completé, pero reconozco que me era excitante y que a mi marido le convino mucho esa lectura erótica mía, porque lo que hacía era que me presentaba ante sus ojos como más ardiente ah, por bien. las noches. Entonces tú también te sentías ardiente en lo que tú escribías los libros. Yo, como te dije, utilicé la literatura como ¿Me para... ¿Me estás mareando, no, Chile? No, 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 como no, esa no, voy a no, 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 siendo bien. sincera. Lleva utilicé bien. la literatura para expresarme. Tal sí. vez lo que no podía expresar en otros ámbitos, lo hice a través de la literatura. Ahora bien, Excelente. ya después que yo empecé a, a investigar, a indagar acerca de todo lo que es el, el erotismo occidental, el erotismo oriental, riquísimo también... Me pasó algo increíble, y es que escribiendo literatura erótica, llegó un momento en que tuve que masturbarme. ¡Wow! Para poder desenfrenar emociones en mi cuerpo. Oh. ¡Ay, vamos a darle un aplauso a los hijos! <risa> Entonces, ¿dónde yo puedo conseguir tu libro? <risa> no, para, no para nada, ¿eh? Pero tenemos bueno, que leer un poco claro, de poesía erótica. Claro, claro. yo estoy en SheilaCevedo.com. Anteriormente estaba en las librerías que son No está bien, lo buscamos ahora en tu estamos página. Internet. No hay problema. Bien, va bien. Me están bien. diciendo que vayamos a la pausa... Eh, doctor, le, lectura erótica y, eh, es excitante y es positiva para una pareja y películas eróticas. La respuesta luego de la. No, pero no.